刚才还好好的呢。呀，看来 Lisa 早上说的没错呀，宁总变了。哪变了？不还是这么一如既往的难伺候？你不知道，以往我犯错，宁总给我一个眼神，我自己就去领罚了。能说一个字，绝对不会说两个字。刚刚呢，整整说了一百零五个字，摇了一个来回了，这都。宁总的确是变了，看来现在这个李浅，成为我哥心里的炮仗了，谁点，谁遭殃。你怎么来了，兰兰？奥克的事情处理完了，我让小青去盯回款。不过呢，我早上查了一下供应商的推进进度，老于，有点悬啊。如果这次的订单，你给我打住，林秘书，你可真不愧是绩效打分三点七五的优秀员工。这才早上几点钟啊，你就开始工作，你能不能对自己好点？他顾着又不给你涨工资，刚出完差就不能调休半天吗？我说你说 ，G C 的订单完成度决定了我们恒星的活路。进，请进。那。换上你要的咖啡和早点。照这样下去，我们是赶不上合同里约定的第二批交货时间的。一旦违约，资金链断裂，商誉受损，麻烦多得很。行，我下午就组织财务和业务开个会。金燕，你怎么买的是 G C 的咖啡啊？这也太破费了。我一会儿把钱转给你。哎，不用钱姐，这个是顾总之前为了准备庆祝在 G C 办的卡赠送的券，我还正愁着用不完呢。<笑>这家伙有什么可庆祝的？就之前咱们公司差点被收购了，这顾总一高兴啊，就是说咱们得庆祝一下呀。顾总要卖公司啊，卖给谁啊？你既然知道，就说吧。嗯，李荣。夏，不是，说你什么好？什么能说，什么不能说？在恒星这么久，心里就没点数吗？我，我不知道。你跟我一起来，少给他通风报信。不是夏，我，不是我，站你这头，你听我解释。父亲，你是要去公司吗？怎么了？今早业务经理回复关鼎，咱们没时间约见之后，宁成明不知道从哪儿得到我的联系方式，给我打了电话，说非要跟您见一面。我不想见他，非逼着我见他呀！这小子一点礼貌都没有。你不许给他打电话，如果他要去公司的话，就让他等。我非让他知道知道什么叫规矩。十一啊，我们今天不去公司了，去看我女儿。宁总，哎呦，太苦了。我我是按照您之前的口味做的，我我立刻重做一杯。宁总。怎么这么甜？啊，我我就加了一块糖。生活这么苦，当然要给自己加点糖。算了算了，不喝了，拿走。赔偿数据看了吗？看了，如果一一进行赔付的话，以眼下的观点来看，恐怕。成明，所以我说了，可以去争取利荣。宁成明，我知道，我也理解，你对公司目前股东结构的不满，想趁着马浩的事情进行变更，但是这会动到我们的根基啊。我昨天去见了爸爸的那些老朋友，他们到现在都非常相信你。我觉得我们可以和他们一起合作啊。你说的是封配了林总吗
。丰沛在企业里恶意收购，名声在外，你不会是想让我把官鼎交给他们吧？成明，对不起，请让一下。你要出去啊？我要去找李静凡。那，你中午还回来吗？有事儿。没有啊，只是。我们好久没有一起吃饭了，我订了你最喜欢吃的那家杭州菜，我我等你回来一起吃。我和对方可能一时半会儿聊不完，你自己吃吧。不过，成名倒真是大胆，要知道李静凡这个人，是很难被人撬动的。他精明固执，唯有对小女儿，有些特别。女儿？李静凡什么时候有个女儿的呀？圈里人。都知道的事，这个女儿就是李倩。喂，我让你帮我查个人。你说，现在是不是我行动的最佳时机啊？在他最难过、脆弱的时候。我顾正出现在身边，体贴入微，循循善诱。循循善诱好像不是这么用的。嗯钱钱钱钱姐，我我就是我，云兰。所以是真的，你要把我打包给李静凡。张总，于青青，不会你也知道吧？我一开始也被他蒙在鼓里。你为什么不告诉我？我我让他去拒绝李静凡，我还让他跟你好好说实话，但是他胆子小不敢。你也知道他，这这，没胆子说，有胆子卖啊！哼，你听我解释。哎，哎，不是。钱、啊，完了，这可怎么办呀？哎，我只有这个王八蛋，气得我胃口都没。宁总，那个李静凡的董秘说他今天不在公司，那咱们回官鼎。要是你今天连李静凡在哪儿都找不到，你觉得自己在公司还有什么用？呃，是宁总我，我马上就问。哎呦，救命啊，姐姐们！我们老板求问你们太上皇今天到底在哪儿啊？为什么不在公司？你要是告诉我，我一定给你充一个月芒果 TV 会员。就一个月。你也太抠了！三个月不能再多了。六，六个月，不能再少了。成交。具体不知道，但听俊总的助理说，应该去找女儿了。女儿？就在西园路地标附近的大厦，具体的还真不清楚。还没找到吗？有有有有有有，呃，在西园路路口，那个西园路，西园路。宁总，好像就是这儿，我先过去确认一下啊。去吧，哎。现在还没找到
，马浩所为触犯了投资权益，关鼎股东这会儿可能都在闹着要赔偿呢。是，那你现在的情况很棘手，我看一下你。好，就十一啊，哎，我们不去红星了，就算见着面，也说不上话。你去找赵那儿吧，先生，我我看见小姐了，在哪儿？确实因为公事，但是你发生车祸和失忆都是在我意料之外的。我是为了你的安全着想，才把你暂时留在家里。等没有危险了，就会把一切都告诉你。听你的说法，是不是觉得自己在帮我？也许开始不是，但是如果不是我的话，你早在国外不知道被碾死几回了。怎么说，我也算是你半个救命恩人吧。<笑>我为我前半截的不成熟和鲁莽道歉，对不起。但是，你是不是也应该正视一下我在后半截的救命之恩啊？那我是不是还要对你说声谢谢？当然了，宁先生，我们之间可能有点误会，但是没关系。您今天是不是心情不太好？要不我还是先走吧。既然你想说，那我们今天就说个清楚。不了不了，还是改日吧。早在一个月以前，我就发现了马浩的小动作，并且给齐伟留了提示，还给自己安排了后路。要是没有你，车祸第二天我就能够见到齐伟，并且解决这一切。齐伟，他是你的人。要不是你几次三番阻碍他找到我，延误时机，马浩怎么会有机会逃跑？我还以为，可是万一发生什么意外呢？就算我死，齐伟也会按照我的安排继续完成任务。所以，唯一的变数就是你。你的出现，打乱了一切。你怎么能连自己都算进去啊？这是当时的最优解。有什么问题吗？当然有问题了。我不知道你以前经历过什么，会让你这么的不珍惜自己。可是你有没有想过，万一发生意外
那在乎你的人会有多痛苦啊？在乎我的人，你吗？谎话说多，自己都信了。你以前就爱这么自说自话，现在还真是一点都没变。谁教你这么天真的？是你教的，宁老师。如果有人想以学术为将来的职业目标，那么请记住，天真是生产力之一。希望你们都可以对求知保持纯粹的天真。那我今天再教你一句：天真不是护身符。希望你以后好自为之。记住，你我之间什么都没有。这是你除了零分重修以外，对我说过的话最多的一次。大概因为我的错误，你真的很生气。因为你还不够。那前几天。是谁给我写的检讨书？谁又跟我告的白？谁喝醉了酒跟我撒娇，又抱着我，让我不要一个人冲在最前面，说要保护我的？宁老师，您自己也在书房里的地图后面偷偷见了，想必已经用严谨的逻辑分析过了。我是自己骗得起劲儿，自己信以为真。那么您呢？我认为信息不对称的博弈下，没有结论可言，更不应当深究。你是要彻底否定我们之间的一切，是吗？你当如此。行，是我自编自导自演。但是我想提醒，入戏的可不止我一个人。小子，有什么事儿直接跟我说。这算什么呀？我知道李先生业务繁忙，不想耽误您的时间，咱们换个地方聊吧。你确定是这个停车场吗？我说，这刚背叛了李显，问题还没解决呢，你怎么有心情带我来演戏坑我姐呀？娘娘，要不咱们还是先回去吧。废什么话？午休就那么点时间，我人都到这儿了。再说了，你卖丽蓉是不对，但最后不是也没卖成吗？李浅呢，现在是在气头上，说什么都错，不如你帮帮我，回头我给你们俩当和事佬。哎，你确定春哥没和你姐在一起？我不确定啊，我给我姐打电话发消息，她都是一句辛勤的好话回复我的。我是对春哥旁敲侧击，谁知道他也没回。好，那待会儿见机行事吧。确定这招对你姐有用吗？你跟她也不是第一次见了，你知道她这个人啊，不接受挑衅，跟河豚似的，一出就炸。嗯，那我得利用好这一点，分两步走，下一盘大棋，改变琛哥对我的固有印象。嗯，下车吧。这个方案是不是咱俩从五十多个天降大战竹马、女配如何逆袭女主的方案里面挑出来的？对于我这种人设，关键在于反转，给男主一个全新的印象，然后逼原配跳脚，逆天改局，换我上位。是啊，没错。那可是那是小说呀，那万一实际情况有什么变化，那不是说……那你还有更好的方案吗？你不是说要帮我的？假的是吧？
回头谢你啊。干嘛呢？是你 ？Oops， 这是你的车？这是你干的？是啊，但是我可以赔你钱。不过呢，我最近手头有点紧。可以给你打欠条，像顾小姐这样的大家闺秀，不会因为这种小事跟我斤斤计较吧？你是疯了吗你？啊，青青，哎，你怎么在这儿啊？这儿什么呀？一个提议。我知道李先生，您是慎重又精明的投资者。我相信您只会对高诚意、高风险、高回报的项目感兴趣。哼！你是以什么身份在跟我讲话呢？单纯想成为您合作伙伴的身份。如果没理解错的话，你是跟我女儿分手了。我跟恋爱之间有一些误会。李先生没有听说吗？那我更想听听你的想法了。我在失忆期间，恋爱以我前未婚妻的虚假身份帮助并且保护了我，但这并非出自我们各自的本意。现在我找回了记忆，所以我们各自也回归到了原本的生活。你敢用这种话来骗我是吗？啊！或许您还不知道，但是撒谎骗人这件事情，恋爱比我更擅长。小子，你可能不太了解我，我年轻的时候是荤素不忌的，我最喜欢对那些自以为是的小企业下手。你想试试？李先生，我倒是觉得您对我有一些误解。我还是劝您坐下来，仔仔细细的看一看这份合约，因为这桩生意除了不赔本，还是改善您跟您女儿关系的唯一机会。笑话，我不太明白你哪来这么大自信，自信到你可以改善我和我女儿的事情。三年前，我还是李浅的老师，曾经在医院见过她的母亲，您的爱人，任月女士。房租、饭钱我还没算呢，他倒先翻脸了。今天怎么回事？到处手机。三明治呢？算了，便利店的东西哪有宁成明做的饭好吃啊？他就是我最讨厌的恶魔教授，你呢，就是他的倒霉学生，你们俩就是平行线，相遇即错误。千姐，不好了，怎么了 ？GC 提出要撤单，为什么？咱们在华南的工厂从出了第一批货开始，昨天交付的奥赫的回款入账只给到了第二批的定金，但是 GC 的验收报告显示，咱们的质检合格率低于约定的百分之九十八。根据合同，他们要求撤单并提出赔偿。他们要赔偿？嗯，顾总、于总在吗？在。春哥，你怎么在这儿？你们认识啊？啊，我是我妹的好朋友。怎么了？看看你妹的好朋友做的好事儿。真的对不起，我不是故意的，我就在这涂个口红，一滑。这也没事啊，他也不是故意的，也没伤底气，咱们去四 S 店弄一下就行。你说什么呢？他划了我的车，就这么一句道歉就完事儿了？顾小姐，我跟你道歉。对不起，不管多少钱，我都会凑钱给你的。哎，没事，不用赔，都一场误会，自己人。你赶紧去忙吧，不是约人了吗？站住
。你瞎吗？看不出来他不是诚心道歉啊，他就是故意的。我要调监控。行了啊，调什么监控啊？有必要这么欺负人吗？李晨，你居然护着他！没有，这么点事儿，你知道你针对他吗？成哥，你们不要因为我吵架。这个顾小姐，我已经留了电话在那里，你核算好费用之后给我打电话。你不想见我的话。我可以把钱打给春春春春，那你去忙吧，没事的。我让你走了吗？还有完没完？这是我的车，你凭什么替我做主啊？凭什么？就凭我是你将来的老公，你这样吗？这留算吗？春哥，你真的不用为我这样，<笑>真的不用为我这样。快回去吧，没你的事儿，我再联系你。走吧，还不给我滚过来！顾这，你怎么在这儿啊？我陪朋友来看看车。我是气糊涂了，于青青是吧？我不管你的目的是什么，顾哲，把你女朋友领走。我不是。不是。哎，你们是怎么回事？咱俩的账现在就算。嗯。这么玩容易玩脱。这回去不得弄死我呀！嗯嗯嗯。喂，李晨。啊？我现在就回来。哎哎。你的资料呢？啊，哎，好吧。呃，就算是你想挖人才，这绝地三尺的信息量也太大了吧？你觉得我想挖他？不是吗？哎，我觉得这个叫李浅的其实挺优秀的呀。而且还是浩然大学经济系毕业的，应该算是我的同校学姐了吧？呃，曹总，您不需要喝点什么吗？哎呀，我是社里面辈分最低的，平时呢就干点杂活。哎呀，李浅的母亲任月是任伯念的女儿，二十年前叱咤华南的食品大王。那李浅为什么会留在浩然市，而且还住在陈北那种地方？这怎么可能？他母亲任月呢，是任伯念的小女儿，啊，外人都传说她是一个性格乖张、我行我素的人，啊，是个天生的画家。二十岁的时候呢，为了躲避家里面的联姻嘛，就去法国留学，这才认识了李静凡。当时这李静凡啊，他的发妻给他留了两个儿子之后就难产去世了，他这个钻石王老五啊，风流花信，名声在外，可谁知道他就爱上这任月了。大家都认为呢，他们俩肯定能结婚，啊，可谁知道这任月啊，怀了李浅之后就回了国，哎，这任伯念呢，一怒之下就跟他断绝了父女关系，城北那房子，就是任月他母亲给他留下来的。按照你这么说，也就是李静凡和任月分手的时候，并不知道他怀了孕，也许吧，但是后来有人说，这李静凡搬回浩然市，也是因为任月。可是对方一直是拒绝和他和好，而且还不让李静凡见到他的女儿。为什么？你猜猜啊？这个任月啊，在李浅高中的时候就入院了啊，大二的时候就去世了。死因呢，是因为渐冻人症。但是我觉得这应该就是他拒绝李静凡的原因之一吧。渐冻人症。不过这个任月去世了之后呢，这李静凡对他女儿的上心程度啊，丽蓉的高层呢，均有所耳闻。哦，曹总，你不会是想从这上手和丽蓉合作吧？
。李浅，浅姐，单亲家庭，应该会喜欢强势一点男人。啊，不对不对不对，如果他一直照顾他妈妈的话，应该也喜欢照顾弟弟吧。小子，案子我是看了，虽然是有些吸引力，但是我希望你能回答我一个问题：关于我女儿，你究竟是什么想法？失语了。成明啊，你和姨父说说，为什么你喜欢吃鱼啊？姨父，喜欢是什么意思？我只是想吃鱼。喜欢啊，就是喜欢吃鱼啊。可是呢，哎呀，被鱼母拿过来了，心里什么感觉啊？嗯，不知道，不舒服，但没关系。没关系。老卢啊，嗯，这就是你的教学成果啊。不表达喜恶啊，以后肯定不会明白，怎么为自己的东西去争取的。继母，就算不知道什么是喜欢，我也能得到我想要的东西，只要我想。宁总啊，那个 ，Lisa 刚才问我，咱们跟丽蓉谈判的情况怎么样了？好像是曹总上问的。实话实说。哦，好。呃，我就说。一切顺利。顺什么利？呃，那我就说，不不太顺利。我我我我我懂了，我就说，呃，双方暂时还未谈拢，宁总还正在谈判中。恒星的详细资料给我一。哎，好。